ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വെഡിങ് ആൽബം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആൽബത്തിൻ്റെ രണ്ട് പേജുകൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫയലില് നമുക്ക് ആൽബത്തിൻ്റെ ഒരു പേജിൻ്റെ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണയായി ഒരുപാട് സൈസുകൾ ആൽബ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്ന സൈസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ച് എന്ന സൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത് പതിനഞ്ച് എന്ന സൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈസ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ച് എന്ന സൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ പേജിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇമേജിൽ എനിക്ക് ഈ മോഡലിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റ് കട്ടിങ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൻ ടൂൾ ആണ് പരമാവധി ജൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിക്സൽ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ടിങ് തുടങ്ങുക നമുക്ക് കട്ടിങ്ങിന്റെ അവസാന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫെദർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പിക്സൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്
നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കൺട്രോൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാണ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ റിഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇമേജിൽ നിന്ന് ഈ മോഡൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൽബം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഈ ഇമേജിൽ നിന്നും ഈ മോഡലിനെ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഡിസൈനിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഇമേജുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഇമേജും ഒന്ന് നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഫുള്ള് ലെങ്ത് ഇമേജും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഇമേജുകളും നമ്മുടെ ആൽബത്തിന്റെ പേജിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ ഇമേജും ഈ പേജിലേക്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഇമേജുകളും വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ആൽബത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ റൂളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായി ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ മാർക്ക് ടൂൾ എടുക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ടൂൾ ഇവിടെ ഈ റൂളറിൻ്റെ അരികത്തൂടെ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ജി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇമേജ് വിസിബിൾ ആക്കുക ഇത് ഞാൻ കേൾ ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം മാത്രം ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ജെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ഈ തരത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലിപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ ബാക്ക് ലെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഇമേജിനെ കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ എല്ലാ ഇമേജും കൂടി ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് കൺട്രോൾ ഇ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ നാല് അഞ്ച് ഇമേജ് കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഇമേജുകൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു 
ഓക്കെ ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയർ ലെയറുകളിലെ ഇമേജിനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് യു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ ഇമേജുകൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു ടോൺ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരാം അത് ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ ബി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ടോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സിയാനിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഏകദേശം ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ടോൺ കിട്ടുന്നവരെ ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ ടോൺ കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ടോൺ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിനെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ടോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ഞാൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ പിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ശേഷം ഈ ഇമേജ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ എറേസർ ടൂൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം എറേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ബ്രഷിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇമേജ് നമ്മുടെ ആൽബത്തിന്റെ പേജിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോറി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഞാൻ വിസിബിളാക്കി അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ റീസൈസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇമേജിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റീസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇമേജിനെ റീസൈസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിലെ ഇമേജ് ഫ്രണ്ട് ഇമേജിന്റെ പ്രേ കൂടെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഇമേജിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എറേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ട്രോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ആണ് അവിടെ ഞാൻ വിസിബിളായ ഭാഗം മാത്രം എറേസ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് കൂടി ഈ ഇമേജിലേക്ക് സോറി ഈ പേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു റിബണും പിന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റും ആണ് അവിടെ ഞാൻ ആ റിബണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 
ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ലെയറിന്റെ രണ്ട് ലെയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഞാനത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ റിബണിൽ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫോൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് മനോഹരമായ ഫോണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽബത്തിൻ്റെ പേജിനെ അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ റിബണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ഞാൻ ബ്ലാക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അല്പം കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മാറ്റം വരുത്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രഷ് ഡിസൈനുകൾ ഇവിടെ ഈ ആൽബം പേജിൽ 
നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മൈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ബ്രഷസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബ്രഷുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അവിടെ ഞാൻ സഡൻലി സ്പ്രിങ് എന്ന ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ വെഡിങ് ആൽബം എന്ന ലെയർ ഞാൻ ഈ മോഡലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലെയറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബ്രഷ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈ കളർ ഞാൻ റെഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ബ്രഷ് വളരെ മനോഹരമായ ബ്രഷാണ് നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ ഡിസൈനുകളും ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഫ്ലോറൽ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ബ്രഷ് നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള ആൽബം ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ബ്രഷുകൾ നമുക്ക് പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കിട്ടും ഞാൻ ഈ റൂളറുകളൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ മാർക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ പേഴ്സണലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അത് കോപ്പിടുത്തതിന് ശേഷം ബെൻഡിങ് ഏരിയയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽബത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈനുകൾ ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡി വിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്ര